প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রমিসেস জানতে চাই আজকের পর্বে আমি নুজাত ই রহমান আপনাদের পুরো পর্ব জুড়ে সঙ্গে আছি আজ আমরা আলোচনা করব মাদকা শক্তির সাথে অভিভাবক বা পরিবারের লোকজনের ভূমিকা নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা স্টুডিওতে ডেকে এনেছি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর এম কামরুল হাসান তিনি একজন নিউরো সাইকাট্রিস্ট স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি স্যার আপনাকে আমরা এর আগেও অনেকবার এনেছি এবং প্রত্যেকবার আপনি আমাদেরকে আসলে ভীষণ এনলাইটেন করেছেন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমরা খেয়াল করেছি যে সেই পর্বগুলোতে দর্শকদের রেসপন্স বেশ চমৎকার ছিল এবং তার মানে নিশ্চয়ই তারা খুব উপকৃত হয় আপনার বক্তব্য থেকে আমি জানি না যদি কেউ আহত হয় সেটা আপনাদের ক্রেডিট না না অবশ্যই আপনার নলেজ আপনি এখানে শেয়ার করছেন এবং আপনার ব্যস্ত সময় থেকে এসেছেন সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য স্যার আমরা যেটা আলোচনা করব আজ মাদকা শক্তির সাথে অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে আসক্তি নিয়ে তো আমরা সবসময় আলাপ করি এই প্ল্যাটফর্মে অনেক আলাপ করি এবার অভিভাবকের ভূমিকায় আসার আগে যদি ওই জায়গাটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি যে বিভিন্ন ধরনের পরিবার এখন আমরা দেখি সমাজে আগেও ছিল আসলে পারিবারিক যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারগুলো কি মানুষকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে কি না যেমন কোনো পরিবার হয়তো যৌথ পরিবার যৌথ স্ট্রাকচারে কোনো পরিবার আছে একক স্ট্রাকচারের সেখানে হয়তো মা বাবা সন্তান এরকম আছে কোনো পরিবার আছে শুধু সিঙ্গেল প্যারেন্ট হয় শুধু বাবা আছেন সেই পরিবারে কিংবা মা আছেন সেই পরিবারে সেখানে মানে প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু মানুষ এক এক রকম পরিবেশ পাচ্ছে পরিবেশের কি কোনো ভূমিকা আছে কি না আসক্তির সাথে এইরকম একটা সুন্দর টপিক রেখেছেন এবং এই সুন্দর প্রশ্নটার জন্যে ডেফিনেটলি পরিবারের তো ভূমিকা আছে আর আপনি বলেছেন সুন্দরভাবে যে বিভিন্ন ধরনের পরিবার আছে জি তা এর ভিতরে দেখা গিয়েছে যে পরিবারের যারা সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবার আছে তাদের ভিতরে ইয়েতে দেখা যায় যে সন্তানদের ভিতরে হয়তো যে কোনো অসুস্থতায় মানসিক অসুস্থতা যেমন আপনি যে মাদক আসক্তিও তো একটা মানসিক রোগ সুতরাং শুধু মাদক আসক্তি না অন্যান্য মানসিক রোগও হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে এটা ছাড়া একক পরিবার হোক যৌথ পরিবার হোক যেখানেই হোক না কেন যদি দেখা যায় পরিবারের ভিতরে নিজেদের মধ্যে বাবা মার মধ্যে অমিল যদি থাকে সব সময় যদি ঝগড়াঝাটি হয় কেউ যদি রেসপেক্টফুল না হয় বাবা বা মা একজন আর একজনের প্রতি অথবা আর্থিক দৈন্যতা থাকে অথবা কেউ অত্যন্ত খারাপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে অথবা দেখা যাচ্ছে কেউ কারো খোঁজই রাখে না কে কি করছে কোনো খোঁজ নাই তা এই রকম যদি সেটা যৌথ পরিবারেই হোক অথবা একক পরিবারেই হোক অথবা সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারেই হোক না কেন যেখানেই হোক না কেন এই ধরনের ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি থাকে অর্থাৎ হোম এনভায়রনমেন্ট যদি ভালো না থাকে তাহলে কিন্তু মাদকাসক্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে শুধু তাই না যে ধরনের পরিবারে হোক পরিবারের মধ্যে যদি দেখা যায় যে কেউ কোনো অভিভাবক যদি নিজেই মাদকাসক্ত থাকেন অথবা অন্য আর একজন যদি সদস্য মাদকাসক্ত থাকেন সেটাও যদি সে যে কোনো ধরনের পরিবারেই হোক না কেন তাহলে অন্যরা যারা ওই পরিবারের মধ্যে থাকছে অন্য সন্তানরা তাদেরও মাদকাসক্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে থাকে পরিবারের মানে অভিভাবকদের মধ্যেই যদি কেউ না কেউ থাকে যে আসক্ত তাহলে সন্তানরাও ওই রিস্কে থাকে অনেকেই দেখা যায় যে আমাদের অনেক সোসাইটিতে যে ঠিক আছে এবং আমি একটা বলি দেখেন যে অনেকেই মনে করে যে আমি খাচ্ছি এটা আমার ব্যাপার আমি তো সাকসেসফুল পারসন ও আমাকে কেন ফলো করবে সে মনে করছে যে ওর ডিউটি ও করুক ওর পড়াশোনা করার দরকার ও পড়াশোনা করবে আমি কি করছো কে তো দেখা দরকার নেই এই যে বাবা বা মার অথবা পরিবারের কোনো সদস্যের যে ভুল ধারণা এটা কমপ্লিটলি এটা ইয়ে রয়েছে চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে আসলে কারণ আমি যদি থাকি আমাকে দেখে তো শিখবে আমি কিভাবে আমার সন্তানকে তখন শাসন করব একটা উদাহরণ যেমন আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে যে বাবা যিনি তার এক সময় ব্যবহারের অভ্যাস ছিল আর ড্রাগ ব্যবহারের অভ্যাস ছিল তিনি সেটাকে নিজের মতো করে ওভারকাম করেছেন এবং তিনি আপনি যেমন বললেন যে আমি তিনি এখন একজন সাকসেসফুল মানুষ হয়েছেন সেই পরিবারের দুটি ছেলে একটি ছেলে বড় সেও তারও এক সময় অভ্যাস ছিল সেও নিজের মতো করে পেরেছে কিন্তু ছোট যে ছেলেটি সে আর নিজের মতো করে পারছে না 
তো এই জায়গাটিতে আমি সেই পরিবারটির সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে মাদক গ্রহণের বিষয়ে আসলে তাদের ভেতরে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই তারা নিজেরা ব্যবহার করেছে এবং তাদের ধারণা যে এটা তো চাইলেই বের হয়ে আসা যায় কারণ প্রথম দুজন মানুষ আসলে পেরেছে এটা যে পরবর্তী আরেকজন তার জন্য যে এটা কষ্টের হয়ে যেতে পারে সেটা তাদের আসলে জানাই নেই কারণ আছে এটার কারণ যে সবাই একই মাদক কিন্তু সবার উপরে একই সেন্সিটিভ থাকে না কেউ কেউ কিন্তু বেশি সেন্সিটিভ থাকে এই যে কো মর্বিডিটি আপনি জানেন এই ফিল্ডে যে মাদক আসক্ত যারা থাকে এর সঙ্গে কিন্তু অন্য অ্যাটলিস্ট আর একটা মানসিক রোগও তার সঙ্গে থাকে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট কেসেস এখন সে ড্রাগ অ্যাডিকশন হয়েছে তার সঙ্গে যদি বাইপোলার ডিসঅর্ডার থাকে অথবা দেখা গেল যে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার থাকে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার থাকে অথবা সিজোফ্রেনিয়া থাকে ডিপ্রেশন থাকে এই সমস্ত রোগগুলো যে কোনোটাই যদি থাকে না কেন তাহলে কিন্তু তার মাদক গ্রহণ করলে অন্যের যার এই রোগটা নেই তার যেমন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে যার এই রোগটা আছে তার ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কারণ এটা অনেকটা যে আগুন আছে ওর উপরে আপনি আর একটু ঘি ঢেলে দিলেন বা তেল দিয়ে দিলেন আরও জ্বলতে থাকবে তো এটা তা আগের থেকেই সে বেচারা কিন্তু একটা ডিসঅর্ডারে সাফার করছে এরপর সেকেন্ড ডিসঅর্ডার যখন আসবে আরও বেশি প্রভাব পড়বে একই পরিমাণে হয়তো নিচ্ছে মাদক তার অন্য আর আপনি যেটা বললেন যে ভা বড় ভাই বাবা বের হয়ে আসতে পেরেছে বা তাদের এমন কোনো এফেক্ট করেনি কিন্তু থার্ড যে ইয়েটা রয়েছে তার অনেক এফেক্ট করছে ইভেন অনেকের দেখা যায় যে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েশান থাকে একই ইয়ে আছে যে অল্প পরিমাণে অ্যালকোহল খেলে কিছুই হলো না আর একজন খেলে দেখলে বমি করে ফেলছো অ্যাবনর টক্সিকসিটি ডেভেলপ করে ঠিক একইভাবে গাঁজা বা অন্য যে কোনো মাদকই হোক না কেন যখন নেয় অনেকের কম বা বেশি পরিমাণে অ্যাবনরমালিটি ইয়ে করে ফেলাবে অ্যাফেক্ট করে সেই জন্যে সবার যে একই হবে তা কিন্তু না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর একটা যে বলছেন যে অনেকের ধারণা আছে যে এটা তেমন কিছুই না খুব কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে এখন অনেকে বলে যে না ইউএস এর অনেক স্টেটে অথবা কানাডাতে অথবা অমক জায়গায় এটাকে তো ইয়েতে অ্যালকোহল তারপরে মারি জুয়ান এগুলোকে লিগাল করে দিয়েছে তো এখানে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে ওদের এখানে কিন্তু যেটা করছে মেডিকেল মারি জুয়ানা ওটা যেটা লিগাল করছে মারি জুয়ানের কিন্তু দুইটাই ইয়ে আছে যে টেট্রা হাইড্রো ক্যানাবি নয়েডস যেটার ভিতরে আছে এই ইয়ের ভিতরে আপনি ক্যানাবিস বা যেটা আমরা কি গাঁজা বলি এইটাই কিন্তু মেইন অ্যাডিক্টিভ তো এইটার ছাড়া যদি অন্য পোর্শনটাকে রাখা হয় অতটা কিন্তু ওইটা অ্যাডিক্টিভ হয় না এবং অনেকে মনে করছে এটার কিন্তু বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বিজনেস কিন্তু এখানে সব দেশেই যারা এইরকম ইয়ে আছে তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে এবং যারা গভর্নমেন্টে আছে তাদেরকে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট কিন্তু তারা এই সময় এই টাকা পয়সা দেয় তারা এইভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে এটা সমাজে নিয়ে চলে আসে আমার একটা রিসেন্টলি একটা ছেলে আছে যে আমেরিকা কিন্তু সিটিজেনশিপ পেয়েছে অনেক বছর ধরে আছে হি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ও কাজ করছে লাস্ট এবং সে এই যে মেডিকে মারিজু ওনা খাচ্ছে মনে করছে যে ওখানে চুইং গামের মধ্যে আছে চকলেটের মধ্যে আছে ঠিক আছে ইভেন এমনি স্টিকের মধ্যে তো আছেই তাই সবাই মনে করে যে এমনি সুপার সবগুলোতে পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে আর এমনি তো ইয়ে পাওয়া যায় সুতরাং সে দেদার সে খাচ্ছে কিন্তু সে যে অ্যাবনর্মাল হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারছে না ওর বাবা মা ফোন করলে দেখা যায় যে ফোন পিক করে না ঠিক সময় তারপর অথবা কল ব্যাক করে না এর মধ্যে তার তিনটা জব চলে গিয়েছে এক বছরের মধ্যে তো ওদের কিন্তু জব রেকর্ড থাকে কিন্তু যেই তিনটা জব চলে গিয়েছে এখন চতুর্থতায় যখন জব নিতে যাচ্ছে তারা আর নিচ্ছে না দেখা যায় হোয়ার ইজ দ্য প্রবলেম তুমি এরকম বারবার করে কেন জব চলে যাচ্ছে করতে গিয়ে দেখে ড্রাগ ইয়ে করে যে সে মারে জীবনেতে অ্যাডিক্টেড এবং ওখানে কিন্তু অন্য চিকিৎসা ফ্রি হলো এই ড্রাগ অ্যাডিকশনের ইয়ে কিন্তু চিকিৎসা ফ্রি না এবং এটা ইন্স্যুরেন্সেও কাভার করবে না হ্যাঁ তো ওকে কি করেছে দশ দিন একটা ইমার্জেন্সিতে রেখে দে সেন্ড ব্যাক ব্যাক টু বাংলাদেশ ওর বাবাকে ইয়ে করেছে বলে আপনার সন্তানকে আপনি নিয়ে যান নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে আসেন এখন তো সে দেখে পোড়া কোথায় আছে কি করছে এবং এটা বোঝারও ক্ষমতা নাই কিন্তু ওই যে মনে করেছে যে এটা তো লিগাল হাই রে লিগাল এটা করতে গিয়ে অবস্থা কিন্তু তার শেষ স্যার অনেক ধন্যবাদ এই পয়েন্টটা এখানে তোলার জন্য একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আমরা আবার ফিরছি প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে এখনই ফিরছি ফিরে 
এবং ছোট্ট বিরতি নিয়ে প্রমিসেস জানতে চাই আজ কথা হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর এম কামরুল হাসানের সাথে মাদকা শক্তি এবং অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে স্যার আমরা বিরতির আগে যে জায়গাটাতে ছিলাম যে আপনি বললেন একজন একটি ছেলে যে বিদেশে ছিল ইঞ্জিনিয়ার মানে একজন ব্রাইট স্টুডেন্ট এবং তার কাজের জায়গাটিও ব্রাইট ছিল কিন্তু যেহেতু পরিবারের সাথে যোগাযোগ ছিল না পরিবার ফলো আপও করতে পারেনি যে সে কি করছে সে তার মতো করে অ্যাডিক্টেড হয়েছে এবং অনেক পরে তারা জেনেছে এই জায়গাটি থেকে স্যার আমার প্রথম এই এখনকার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে একটি পরিবারের অভিভাবক কি কি লক্ষণ দেখলে বুঝবেন যে তার পরিবারের একটি সদস্য মাদকে আসক্ত হয়েছেন প্রথমত তার রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা রুটিন বলতে যেমন সে সকালে উঠত অথবা স্কুলে যেত অথবা ভার্সিটিতে যেত অথবা কাজে যেত সেই রুটিনটা সে মেনটেন করতে নাও পারতে পারে অসময়ে ঘুমাতে পারে যে সময় সে ঘুমাত দেখা যাচ্ছে অন্য সময়ে ঘুমাচ্ছে তার আচরণ দেখা যেতে পারে যে বাবা মার সঙ্গে আচরণটা অস্বাভাবিক কখনো কখনো রেগে যেতে পারে কখনো দুর্ব্যবহার করতে পারে তারপরে কি অন্যান্য টাকা পয়সা খরচের পরিমাণটা বেড়ে যেতে পারে এবং এটা যদি জিজ্ঞাসা করা যায় সামান্য কথাতেই সে রেগে যেতে পারে অল্প ইয়েতেই খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম হতে পারে দেখা যাচ্ছে যে সে তারপরে খেতে চাচ্ছে না বলে আমি খেয়ে এসেছি অথবা একসঙ্গে খাচ্ছে না সে একা একা থাকছে রুমের ভিতরে গেলে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে বাথরুমে অনেক সময় থাকতে পারে তারপরে কেমন হতে পারে নতুন বন্ধু বান্ধব কিছু জুটতে পারে কিছু সময় পর পর সে যদি বাসায়ও থাকে দেখে নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে বাইরে বের হতেই হচ্ছে সেটা বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে জোর করে জামাকে একটু যেতে হবে রাখা যাচ্ছে না অথবা অধিক সময় বাথরুমে থাকছে রুমে ঢুকতে দিচ্ছে না এবং যদি তাকে রুমে যাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়া যেতে পারে হয়তো ফয়েল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পাওয়া যেতে পারে পাইপ পাওয়া যেতে পারে আগুন বা অন্যান্য জিনিস যেগুলো দিয়ে সিরিঞ্জ পাওয়া যেতে পারে এই সমস্ত জিনিস তার রুমে থাকতে পারে কারণে অকারণে মিথ্যা কথা বলতে পারে অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে আপনি জানেন যে মাদকাসক্ত এমন একটা জিনিস ইট মেক্স দ্য পার্সন প্রফেশনাল লায়ার পেশাদার মিথ্যাবাদীতে পরিণত করে ওই মানুষটা হয়তো ওই রকম না কিন্তু সে যখন মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু অবলীলায় সে মিথ্যা কথা বলে চলে যাচ্ছে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কিন্তু ইত্যাদি যদি সিমটম দেখা দেয় ও পার্সোনাল ইয়েটা কেয়ার নেগলেক্ট করতে পারে কাপড় চুপড় ঠিক নাই গোসল করতে চাচ্ছে না চুল আসরাচ্ছে না অফিস থেকে দেখা যাচ্ছে কমপ্লেন আসছে অথবা স্কুল বা ভার্সিটিতে ঠিকভাবে অ্যাটেন্ড করছে না পরীক্ষায় খারাপ করছে এই সমস্ত জিনিস যদি কখনো দেখা যায় এর ভিতরে যে সবগুলো হবে তা কিন্তু না কয়েকটা সিমটমও যদি দেখা যায় তখনই কিন্তু বাবা মাকে বুঝতে হবে যে না সামথিং ইজ রং এখন তার কাছে সে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়তো রেগে গেল কেন তুমি খামাকে এগুলো বলছো আমি তো ঠিক আছে এখন বাবা মা যদি অনেকেই আছে হিউম্যানিস্টিক থিওরি ইউএসএতে যেটা ফলো করে আসলে যে যার যার ইয়াকে তাকে সম্মান করবে পার্সোনাল ব্যক্তিত্বকে ভীষণভাবে সম্মান করা হয় তার পার্সোনাল ফ্রিডমকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় যে ঠিক আছে ও আছে আমরা কিছু করব না কিন্তু এই থিওরি যদি আমরা ফলো করতে যাই ওর জন্যে কিন্তু আমরা সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসব এখন প্রবলেমটা কি হতে পারে মাদক হতে পারে মানসিক সমস্যা হতে পারে বা অন্য কোনো সমস্যাও হতে পারে যেটা কিন্তু যেটা সে বলতে চাচ্ছে না অবশ্যই বাবা মাকে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের কাছে যদি না আসতে চায় তাহলে তাদের প্রফেশনাল হেল্প নিতে হবে তখন এই জায়গাগুলোতে যেমন আমি খুব ডিফিকাল্টি দেখেছি বাবা মায়েদের তারা কথা বলতে যেতেই ভীষণ ভয় পান প্রচণ্ড আশঙ্কিত হয়ে থাকেন যে কিভাবে কথা বলবো কারণ আপনি যে সিমটমগুলো বললেন সে তারা তো খুব নন কোপারেশনের মুডে থাকে তারা কথা বলতে চায় না এগিয়ে আসতে চায় না রুমের দরজাটা বন্ধই থাকে কথা বলতে গেলে বিরক্ত হয় তো সেই জায়গাগুলোতে আমি বা অভিভাবকদেরকে ভীষণ হেল্পলেস পাই যে তারা কথা বলতেই যেতে পারে না সেই সময়গুলোতে কি করা অনেক অভিভাবক মনে করে যে শাসন করতে চায় যদি বাচ্চাটা একটু ছোট হয় বা মেয়ে হয় তাহলে কিন্তু একদম ফোর্স কাটাতে চায় কেন করছো রগড়া ঝাঁটি মার ধর করিবেন অনেকে বাসার থেকে বের করে দিতে চায় এরকম আচরণ করে তা এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা একটা অসুস্থতা রোগ আচ্ছা এটা কিন্তু এটা কোনো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস না দিস ইজ এ ডিজিজ কারো যদি রোগ হয় তাহলে তার কিন্তু রোগের চিকিৎসা করতে হবে এবং তার চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে অধিকারটা কেমন এখন এটাকে রোগী হিসাবে দেখব আমি 
সুতরাং বাবা মাকে আমি বলবো যে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে তাকে বকা ঝকা না করে শুনতে হবে যখন সে একটু ভালো মুডে থাকে তখন তাকে বোঝাতে হবে যে কি হয়েছে বাবা বলো তুমি যে কোনো সমস্যা খুলে বলো আমাকে সে তাকে অভয় দিতে হবে যে কিছু যাই হোক না কেন উই আর উইথ ইউ তুমি বলো আমাদেরকে তুমি তো আমাদের সন্তান অনেক সময় হয় কি আমি এই উদাহরণ সব ইয়েতেই দিই অনেক ইয়ে হয় যে আগেকার দিনে রাজা থাকত ধরেন রাজা রাজদরবারে মিটিং হচ্ছে হওয়ার পরে এর ভিতরে ওদের তো ইনফর্মাররা থাকত তা কেউ হয়তো ইনফর্মাররা বিভিন্ন সিভিল ইয়েতে আসত তা একজন ইনফর্মার রাজদরবারে মিটিং চলছে তা প্রহরী যারা আছে রাজদরবারে যেতে বাধা দিচ্ছে এই ওকে আসতে দাও আসতে দিল সে কাঁপছে সেই লোক তারপরে হুজুর কি বলো বলো তুমি বলো যে কিভাবে বলি আমি তো ভয় পাচ্ছি বলে তুমি নির্ভয়ে বলো ওই ওই ইনফর্মার হয়তো বললো যে হুজুর এই মাত্র খবর পেলাম যে ওই পাশের রাজ্যের রাজা আমাদের রাজ্যকে আক্রমণ করেছে রাজা হেভি ইয়ে হয়ে গেলেন কি এত বড় দুঃসংবাদ গর্দান না ওই প্রহরীর বলে যে ইনফরমেশান দিল তার স্লটারিং করে ফেলল তা এইরকম যদি হয় যে সে একটা খবর বলল আর আমি একদম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলাম যে কি তুমি এর ভিতরে গেছে আমার সন্তান হিসেবে আমরা কোনো চিন্তাই করতে পারি না বের হয়ে যাও তুমি আমার ইউ আর নো মর অব মাই সান হুম খুব যদি রিয়্যাক্ট করি বকাঝকা করি তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে কখনোই কিন্তু ওই সন্তান আমাদেরকে কাছে বলতে চাবে না প্রথমত আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে হোয়াট এভার মে বি দ্য সিচুয়েশান তুমি যাই হোক না কেন তুমি বলো এবং আমরা তোমার সঙ্গে আছি তোমাকে সাহায্য করব এবং এইটা সে যখন বলবে আমার কথায় এবং কাজে যেন মিল থাকে তারপরে আসলেই আমাদেরকে তার সাহায্য করতে হবে যে ঠিক আছে এখন বলো আমরা কিভাবে তুমি কি এটা ভালো হতে চাও না ঠিক আছে চলো আমরা তোমার সঙ্গে আছি লেটস গো টু দ্য প্রফেশনাল আমরা দেখি কিভাবে তোমাকে ভালো করা যায় তখন তাকে নিয়ে যাবে সুতরাং সফট হতে হবে এবং কোঅপারেটিভ হতে হবে এবং যখন আমি বলছি ও স্বীকার করার আগে এবং পরে আমার আচরণ যেন একই রকম থাকে তোমাকে কিছুই বলবো না এটা বলে শুরু না করে শুরু করে তারপর যেন আবার কিছু করতে শুরু করে না দেই রাগারাগি করে যায় তুমি আমার রুম থেকে বের হয়ে যাও কেন তুমি আমার রুমে আসছো কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করবা না আমাকে একা থাকতে দাও হ্যাঁ কিছু কথাই বলে না ইভেন খালি টাকা পয়সা চাচ্ছে কিছু হলে বা জিনিস বিক্রি করে দিচ্ছে অনেকেই এটা করতে পারে যে এক্সট্রা ডিমান্ড অফ মানি ইভেন পরীক্ষার ফিস হয়তো জমা দিল না মিথ্যা কথা বলল বা অন্য কারো কাছ থেকে টাকা চুরিও করতে পারে অন্যের কাছ থেকে ধার করতে পারে এবং এগুলো জিজ্ঞাসা করলে সে খেপে যেতে পারে তখন কি করা উচিত বাবা মা মনে করছে যে এখন এমন সময় নিয়ে আসলো যখন হয়তো ভাঙ চুর করে ফেলছে অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে ড্রাগ ভারডোজ করে অনেকটা ক্ষতি করে ফেলেছে এবং অনেক সময় সুইসাইডও করে ফেলতে পারে অথবা এরা কিন্তু লিগাল মানে অ্যাক্টিভিটি ইয়েতে জড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু মানে যেগুলা কি বলবো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে এই ডিজিজটা ক্রিমিনাল না কিন্তু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু ফর গেটিং দ্য মানি এটার জন্য তা তার আগেই যদি এসে যাদের অভিভাবক আছে তারা কথার কথা কোনো একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যদি ওনারা এসে এসে বলেন যে না দেখেন আমার ছেলের বা মেয়ের এইরকম এইরকম হচ্ছে আমি কি করতে পারি তারা কিন্তু চিকিৎসা দিতে পারে বা তাকে উপদেশ দিতে পারে এবং ওই অবস্থায় অনেক এরকম সিস্টেম আছে যে কিভাবে তাকে চিকিৎসা করা যায় একটু স্পেসিফিকলি যদি জানতে চাই যে ঠিক কাদের কাছে যাবে আপনি বলেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মনোরোগ বিশেষজ্ঞই কেন আচ্ছা এই এই প্রশ্নটার উত্তর আমাদের আসলে বিরতির পর শুনতে হবে অনেক ধন্যবাদ স্যার সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বিরতির সময় হয়ে এলো একটা বিরতি নিয়ে আবারও ফিরছি আবারও ফিরে এলাম বিরতি নিয়ে প্রমিসেস জানতে চাই কথা হচ্ছে মাদকা শক্তি এবং অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর এম কামরুল হাসানের সাথে স্যার যে জায়গাটাতে আমরা ছিলাম আপনি বলছিলেন যে 
যদি পরিবারের কাউকে এরকম পাওয়া যায় যার ভিতরে আসক্তির লক্ষণ আছে তখন তাকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে তো এই জায়গাটাতে আমার স্পেসিফিক প্রশ্নটা ছিল এটাই যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞই কেন রাইট এটার এটার কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক আচ্ছা এই টিমের হেডটা থাকে সাধারণত এই ইয়েটাতে টপে থাকছে হচ্ছে সাইকার্টিস্ট বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কারণ আপনি জানেন যে মাদকাসক্ত একটা মনো মানসিক রোগ তা সুতরাং যে রোগ আমার যদি চোখের সমস্যা হয় আমি তো আই স্পেশালিস্টের কাছে যাব সুতরাং এটা যেহেতু একটা মানসিক রোগ সুতরাং মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে ফার্স্ট এটাতে হ্যাঁ কারণ মানসিক রোগ এটা কারণ এটা একটা মানসিক রোগ এটাতে এখন আমাদের অনেকের ইয়েতে আছে যে না আমরা কারো কাছে যাব না এমনি শুধু আমাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে ভালো করে দেন ইয়েস যদি খুব মাইল্ড ফর্মে থাকে এবং যদি কোঅপারেটিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে হয়তো ভালো করা যায় কিন্তু যেটা কোঅপারেটিভ না মডার একটু সিভিয়ার ফর্মে চলে গেছে এখানে কিন্তু কাউন্সিলিংয়ের সময় কাজ হবে না বিকজ ও কাউন্সিলিং ওর উপর দিয়ে চলে যাবে এবং আপনি জানেন যে এই মাদকাসক্তি যখন হয় ব্রেনের মধ্যে বিভিন্ন নিউরো কেমিক্যালের কিন্তু অ্যাবনর্মালিটি দেখা দেয় যেমন হচ্ছে স্পেশালি ডোপামিন সার্জ হয় অনেক পরিমাণে ডোপামিন ইয়ে হয় এটা রিওয়ার্ড সেন্টারকে ইয়ে করে তার মনের মধ্যে একটা ভালো লাগা বোধের সৃষ্টি হয় অ্যাট দি সেম টাইম কি হয় সে কিছু কিন্তু অ্যাবনর্মাল কিছু ফিলিংস হতে পারে যেমন হ্যালোসিনেশন হতে পারে ডিলিউশন হতে পারে মানে কি একটা কানে কথা শুনতে পারে অথবা কাউকে মনে করছে সে আমাকে মারতে চাচ্ছে ক্ষতি করতে চাচ্ছে অথবা আমাকে ফলো করছে এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা তার ভিতরে চলে আসতে পারে তো এই যে যে জিনিসগুলো হয় এগুলো কিন্তু ব্রেনের মধ্যে যে নিউরো কেমিক্যাল চেঞ্জ আসে এটাকে কিন্তু আমাদের ওষুধ দিয়ে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে আমরা যদি অ্যান্টি সাইকোটিক যখন আমরা ওষুধ দিব এই ডোপামিন লেভেলটা কিন্তু তখন কমে আসবে শুধু তাই না এটার কিসের জন্য লাগে বলা হচ্ছে যে নো সাইক্যাট্রিক ট্রিটমেন্ট উইদাউট ড্রাগ ট্রিটমেন্ট এখন একটা কিন্তু ইয়ে হচ্ছে সবগুলাতেই প্রায় ওষুধ লাগে এক্সেপ্ট মাইল্ড আমরা বলছি নিউরোটিক ডিসঅর্ডার সেখানে কিন্তু ওষুধ ছাড়াও কিন্তু কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপির মাধ্যমে ইয়ে হয়ে যায় ওই পোর্শনটা বাদে বাকি সবার গুলাই কিন্তু ওষুধ লাগে তার সঙ্গে একটা দুটো এক্সাম্পল যদি অ্যাড করে দেন যে মাইল্ড নিউরোটিক ডিসঅর্ডার কোনগুলোকে ও থ্যাংক ইউ যেমন হচ্ছে ধরেন কারো হয়তো একটু অ্যাংজাইটি হচ্ছে অথবা প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে একটু মাইল্ড ডিপ্রেশন আছে হুম তারপর হয়তো বাচ্চা স্কুলে যেতে চাচ্ছে না কান্নাকাটি করছে একটু হ্যাঁ তো এইগুলাতে কিন্তু মাইল্ডার ফর্মে যেগুলো আছে খুব বেশি এত না একটু সমস্যা করে মাঝে মাঝে মন খারাপ করে থাকে অথবা অ্যাংজাইটি যে কোথাও যেতে গেলে একটু ভয় পাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা যদি অল্প পরিমাণে থাকে ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট দেখে আমরা ইয়ে করি যে সিভিয়ারিটিটা নির্ভর করে ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট বলতে তার কর্ম ক্ষমতাটা কেমন থাকছে যদি দেখা যায় স্কুলের সে যদি স্টুডেন্ট হয় স্কুল কলেজ বা ভার্সিটিতে যেতে পারছে না অথবা রেজাল্ট ভালো করছে না অথবা ফেল করে যাচ্ছে অথবা কাজে যেতে পারছে না কাজের পারফরমেন্স অনেক কমে গেছে এরকম যদি হয় তাহলে মডারেট টু সিভিয়ার ফর্মে যদি চলে যায় তাহলে ওইটা কিন্তু আবার সাইকার্টিস্টের কাছে নিতে হবে ওষুধ লাগবে এটা ছাড়া যদি থাকে যে অল্প একটা একটু অসুবিধা হচ্ছে তখন কিন্তু ওষুধ ছাড়াই কিন্তু এদেরকে চিকিৎসা করা যায় কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপির মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম নন কোঅপারেটিভ রেগে যাচ্ছে কথা শুনছে না এর কিন্তু সাইকার্টিস্টের ছাড়া কিন্তু এটা কাউন্সেলিংয়ের কোনো কাজ হবে না কিন্তু তাকে সাইকার্টিস্টের কাছে নিতে হবে ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদেরকে ভর্তি করতে হয় হসপিটাল ভর্তি করতে হবে এটা রাইট খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করেছেন কোথায় ভর্তি করতে হবে আমাদের অনেকেরই ইয়ে আছে যে না কথার কথা আমি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে বসি হয়তো বলল যে না এখানে ভর্তি করেন অথবা জেনারেল হসপিটালে সবাই কিন্তু চায় জেনারেল অন্যান্য যাতে বুঝতে না পারে যে সেটা সাইকাট্রিক বা মাদকের আসক্ত এটাতে সেই জন্য জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করতে চায় কিন্তু এটা এমন একটা ডিসঅর্ডার যেটা কিন্তু জেনারেলাইজ হসপিটালে কিন্তু ভর্তি করে চিকিৎসাটা খুব বেশি ফ্রুটফুল হয় না কারণ তার সিকিউরিটি দরকার তাকে স্পেশাল কারণ যে উইড্রোল সিমটমগুলো হবে তখন কিন্তু তাকে 
প্রিভেন্ট করতে হবে ইভেন অনেক সময় দেখা যায় সে নিজের ক্ষতি করে বসতে পারে অন্যের ক্ষতি করে বসতে পারে তার নিজেরও নিজের উপরে কন্ট্রোল থাকে না যখন ক্র্যাভিংটা ওঠে তো এইগুলো কিন্তু জেনারেল হসপিটালে সম্ভব না এই জন্যে সাধারণত যেটা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র বা সাইকাট্রিক হসপিটাল আছে ওইগুলাতে দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে এগুলা কিন্তু জেনারেল হসপিটালে না যেমন আপনি যে প্রমিসেস একটা যাদের সৌজন্যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এইরকম যে এটা একটা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এবং হচ্ছে এবং সাইকাট্রিক হসপিটাল এইরকম কোনো হসপিটালে চিকিৎসা করতে হবে এবার এই ধরনের হসপিটালগুলো সম্পর্কে জনমনে বেশ বেশ কিছু ধারণা আছে তার মধ্যে আছে যে এই ধরনের হসপিটালে ভর্তি করলে সেখানে অনেক শারীরিক নির্যাতন করা হয় তাদেরকে জোর করে বেঁধে রাখা হয় এরকম অনেক নির্যাতনের কথা প্রচলিত আছে এই ব্যাপারটা কতটুকু সত্য অনেক ক্ষেত্রেই সত্যি আসলে এই কথাগুলো কারণ আমাদের দেশে ধরেন চারশো পাঁচশো এই মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র আছে এর ভিতরে বেশিরভাগই মানহীন কোনো কোয়ালিটিই নেই এবং এখানে সেখানে হয়তো সাইকাট্রিস্টই নাই কেউ নাই এবং যে করছে হয়তো কেউ একজন ওল্ড রিকভারি নিজেই একটা খুলে বসেছেন অথবা কেউ নিজে একটা ব্যবসায় সে খুলে বসেছে এটার কোন তো চিকিৎসা বলতে কিছু নাই ওই সব জায়গাতে এখানে কি হচ্ছে জাস্ট বন্দি করে রেখে দেয়া হচ্ছে তো এটা কিন্তু আবারও আগে যেটা বলেছে একটা সাইকাট্রিক ডিসঅর্ডার এটার কিন্তু চিকিৎসা লাগবে এবং এখানে শুধু ঔষধের চিকিৎসা না কিন্তু এখানে কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপিও লাগবে এবং প্রপারলি তাকে বোঝাতে হবে যে বিভিন্ন সারা দিনের কিন্তু প্রোগ্রাম থাকে ভালো যে হসপিটালগুলো আছে লাইক প্রমিসেস এখানে সেখানে কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কিন্তু বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে প্রোগ্রামের মধ্যে তাকে প্রথমত ডিটক্সিফিকেশন হওয়ার পরে সে বুঝবে যে কেন এটা খারাপ আমি কেন এটা নিব না এবং আমার নিলে কি ক্ষতি হবে আমি যখন বাইরে ওই রকম পরিবেশে যাব কি করলে আমি এটার থেকে দূরে থাকতে পারব এবং যখন আমার এরকম হবে কিভাবে আমি এটাকে নিজেকে সামলিয়ে নিব পৃথিবীতে কিন্তু এই মক্কা এবং মদিনা এই দুইটা ছাড়া আমার জানা মতে সব দেশের সব জায়গাতেই কিন্তু মাদক অ্যাভেলেবল অনেকে আমরা মনে করি যে না তাকে হজে পাঠিয়ে দিলাম অথবা কোমরা হজে নিয়ে গেলাম অথবা একসঙ্গে রাখলাম কিছুদিন বন্দি করে রেখে দিলাম এক মাস দেড় মাস সে মনে করলো বোধ হয় ঠিক হয়ে গেছে না ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এই উদাহরণ আমি অনেক সময় দিই যেমন ধরেন আমার ইলিশ মাছ খুব প্রিয় এখন আমি একটা আফ্রিকার এমন একটা দেশে গেলাম যেখানে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না দশ বছর থাকলাম দশ বছর পরে আমি দেশে আসলাম ইলিশ মাছ হয়তো আপনার বাসায় গিয়েছে আপনি ইলিশ মাছ রান্না করেছেন খুব সুন্দর করে এখন আমি কিন্তু গো গ্রাসে ওইটা খাবো দশ বছর খাইনি বলে এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই যে আমি ইলিশ মাছ ছেড়ে দিয়েছি সুতরাং কেউ এক দেড় মাস মাদক থেকে দূরে থাকলো বলে এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই যে মাদক ছেড়ে দিয়েছে নো আমাকে মেন্টালি কনভিন্স হতে হবে মাইন্ড সেট করতে হবে যে আমি মাদক খাবো না এবং কেন খাবো না এটাকে আমাকে বুঝতে হবে এবং ওই রকম সিচুয়েশন পড়লে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি মনে করলাম যে ইলিশ মাছ আমার জন্য ক্ষতিকারক আমি খাবো না দশ বছর কেন আমি চার মাসেও যদি এটা আমি মাইন্ড সেট করতে পারি আপনি দিলেও আমি খাবো না যে না ইটস হার্মফুল ফর মি আমি খাবো না এবং সেখানে কিভাবে এটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এইগুলাও কিন্তু রিপিটেডলি তাদেরকে ট্রেন করা হয় ইচ্ছা শক্তি যদি থাকে তবে সেখানে রিকভারির জায়গাটা স্ট্রং রাইট উইল পাওয়ার বেশ ডেফিনেটলি উইল পাওয়ার তো খুবই বড় এবং নিজেকে চেতে হবে প্রথমে হয়তো চাই না যে আমি চাচ্ছি না জোর করে ইয়ে হলো হ্যাঁ কিন্তু যদি উইল পাওয়ার প্রথমে কিন্তু উইল পাওয়ার থাকে না অনেকেরই আবার অনেকের থাকে কিন্তু পারে না পারছে না বাবা মাকে থ্রেট করে যে তুমি যদি বাবা মা বলছে যে ঠিক আছে চলো তোমাকে রিহাবে দিয়ে দিয়ে ভর্তি হবে কেন বলে আমাকে খবরদার আমি এমনিই পারবো আসলে তুমি আমাকে সুযোগ দাও আমি চেষ্টা করব এগুলো কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু পারে না বেশিরভাগ আমার জানা মতে ধরেন খুব কম মানুষ আছে যে নিজে নিজে সাকসেসফুল হতে পারে যখন ছয় মাস এক বছর বছরের পর বছর দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে আরও খারাপ হচ্ছে কিন্তু তাকে যদি বলা হয় যে ঠিক আছে তোমাকে চলো ট্রিটমেন্ট রিহ্যাব সেন্টার দিয়ে সে খেপে যায় যে খবরদার আমাকে দিবা না এবং তুমি যদি দাও যে আপনি বললেন এই রকম সেন্টার সম্বন্ধে এরকম খারাপ ধারণা আছে অনেকগুলাই কিন্তু এইরকম করে কিন্তু সবগুলা না সবাই ভালো রিহ্যাব সেন্টার অনেক আছে 
স্যার এই জায়গাটা নিয়ে আমরা আরেকটু বিস্তারিত আলাপ করব একটা বিরতি নিয়ে আসছি প্রিয় দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন একটা বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি আপনারা দেখছেন প্রমিসেস জানতে চাই বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মাদকা শক্তি ও অভিভাবকের ভূমিকা কথা হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর এম কামরুল হাসানের সাথে স্যার আগের আলোচনার রেশ টেনে যদি আমরা আসি এই জায়গাটিতে আপনি বলছিলেন যে অনেকে আছে যে একদমই যেতে চাইছে না রিহাবে ভর্তি হতেই চাইছে না বলছে যে আমি নিজেই চেষ্টা করে পারবো কিন্তু বারবার চেষ্টা করে ওভাবে পারছে না সেই সময়গুলোতে কি করা সম্ভব কিভাবে তখন আসলে আপনি বললেন যে তাদেরকে কনভিন্স করে তো নেওয়া যায় কিন্তু সে যদি কনভিন্সই হচ্ছে না সেই সময়গুলোতে অভিভাবকের কি ভূমিকা হওয়া উচিত অভিভাবকের উচিত হচ্ছে তখন ইনভলান্টারি অ্যাডমিশন কিন্তু হয় এইগুলাতে ইনভলান্টারি অ্যাডমিশনের জন্য প্রথমত লাগবে অভিভাবকের সম্মতি লাগবে যে ইয়েস উই ওয়ান্ট টু অ্যাডমিট হিম অর হার সাইকার্টিস্টের ওপিনিয়ন লাগবে আচ্ছা সাইকার্টিস্টকে একনলেজ করতে হবে যে তার ইয়েতে আছে অসুস্থতা আছে এবং তার চিকিৎসা দরকার আছে তা সুতরাং এই দুইটা যদি ইয়ে হয়ে যায় তাকে কিন্তু ইচ্ছার চাক বা না চাক তাকে তার ভালোর জন্যে এবং নিজেদের ভালোর জন্যে তাকে ভর্তি করতে হবে এবং সবার জানা আপনি জানেন যে বেশিরভাগ প্যাশেন্ট মোট দ্যান নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু বলে যে আমি পারবো এবং আমি ভর্তি হতে চাই না তাদের কথা যদি শোনা হয় তাহলে তারা বেশিরভাগ প্যাশেন্টই কিন্তু ভালো হবে না কিন্তু সুতরাং এখানে তাদের কথা শোনা যাবে না এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট হবো কিন্তু বুঝতে পারবো ওই ছেলে বা ওই মেয়ে নিজেই বলবে যে বাবাকে থ্যাংকস দিবে মাফ চাবে যে আমার এইটা ভর্তিটা দরকার ছিল তুমি আমার অনেক উপকার করেছো কোনো রাগ তো করবেই না র্যাদার হি উইল হোল হার্টেডলি অ্যাকসেপ্ট দ্য অ্যাডমিশন এটাতে এই রকম আর যতক্ষণভাবে ইয়ে না করবে অ্যাকসেপ্ট না করলে বুঝতে হবে সে তখনও ভালো হয়নি সবাই আমার আমি যত জনকে চিকিৎসা করেছি এই পর্যন্ত সবাই কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং সবাই বুঝতে পারে যে না এটা আমার কারণ যে মাদক নিচ্ছে সেও তো মনে মনে ছাড়তে চায় সে নিজেও জানে এটা খারাপ আমি যদি বলি তাকে যে আপনি কি চান আপনার সন্তানের বলে খবরদার আপনার ভাই বলে খবরদার সে জানে যে এটা খারাপ সুতরাং সে এটার থেকে ভালো হয়ে গেলে কিন্তু অন্যদেরকে থ্যাংকস দেয় যে না এটা আমার জন্য ভালো হয়েছে সুতরাং এই ভয়ের তাদের কোনো কারণ নাই যে পরে এসে কি করবে থ্রেট করবে কিনা ক্ষতি করবে কিনা হ্যাঁ তবে যদি ওই যে একটু আগে বললেন যে অনেকের ধারণা আছে মারধর করে চিকিৎসা হয় না বেশিরভাগই কিন্তু এই রকম রিহাব তা আমাদেরকে ওই রকম রিহাবে দিলে কিন্তু হবে না ভালো সেন্টারে তাদেরকে দিতে হবে দিয়ে ভালো চিকিৎসা করতে হবে তাহলে কিন্তু এটার হবে না ইনশাল্লাহ রিহাব সেন্টার মানেই খারাপ কিন্তু তা কিন্তু না অনেক ভালো রিহাব সেন্টার আছে যেখানে সুন্দর চিকিৎসা হচ্ছে কি কি মানদণ্ড দেখলে আমরা বুঝবো যে এটা ভালো রিহাব সেন্টার ওই রিহ্যাব সেন্টারটা সম্বন্ধে কেউ যদি আগে ভর্তি হয়ে থেকে থাকে তাদের কাছে শুনলে বলে বোঝা যেতে পারে তাদের গার্জেনের কাছে শুনলে বোঝা যেতে পারে নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে ওইটার খোঁজ নিয়ে আসা যেতে পারে বিফোর অ্যাডমিশন নিজে গিয়েই একটু দেখে আসলো তাদের কেমন প্রোগ্রাম হচ্ছে কারা কারা ডাক্তার আছে এগুলোতে এ হলো আর সবচেয়ে ভালো যেটা আমি মনে করি যে কনসালটেন্ট যিনি আছেন তার কাছে ইয়ে করতে হবে তাহলে উনি কিন্তু জানবেন যে কোনগুলো ভালো যে না আমার মনে হয় আপনি এ এটাতে করেন এগুলো আমার জানা মতে ভালো আচ্ছা হ্যাঁ তখন তার পরামর্শ নিতে পারে কথার কথা বললো যে চারটা পাঁচটা নাম বলল যেটার সঙ্গে উনি নিজে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন যারা আত্মীয় স্বজন ছিল তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিতে পারেন ওয়েবসাইটে দেখতে পারে ফিজিক্যালে গিয়ে দেখতে পারে কতজন ডাক্তার আছে সেখানে কিভাবে খাওয়ার মান সব কিছু দেখতে পারে এইটার মাধ্যমে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু জানা সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট বললেন যে সেখানে কনসালটেন্ট সাইকেট্রিস্ট আছে কি না সেখানে অন্য ডাক্তার আছে সার্বক্ষণিক ডাক্তারের ব্যবস্থা আছে কি না সেখানে খাওয়া দাওয়ার মান এগুলো ভালো আছে কি না এবং আরেকটি জিনিস আপনি বলেছেন যে নিরাপত্তা সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট স্ট্রং কি না কারণ এই রোগীদের জন্য নিরাপত্তাও ভীষণ দরকার হয় একই সঙ্গে তা তার মানে হচ্ছে নার্স মানে হসপিটালের আর সমস্ত ফ্যাসিলিটিস এই সমস্ত যেন থাকে সেই মানদণ্ড মানে এটা একটা আমাদের 
আমি এত দিন ধরে দেখছি অনেক এরকম ভালো ভালো হসপিটাল এখন ঢাকা সিটিতে হয়ে গেছে যেগুলা কিন্তু যথেষ্ট নিরাপদ এবং মানসম্মত আমার মনে হয় দর্শকরা এই জায়গাটি সম্পর্কেও তাদের আইডিয়া আর একটু ক্লারিফাইড হলো যে ভয়টা তো সবার আছে এবং যার নিজের সন্তান তার ভয় আসলে তার অসহায়ত্ব বোধ তার ভীতি সেটা অমূলক নয় সেটা খুবই ভ্যালিড আরেকটি জিনিস আমার একটু জানবার ইচ্ছে আপনি বললেন যে ভালো হবার পর তাদের মনে খুব হুলো আর থাকে না যে তাকে জোর করে কেন দেওয়া হলো এই ভালোটা হতে কতদিন সময় লাগে ভালো হতে সাধারণত অনেক সময় লাগে আচ্ছা ধরেন প্রথমে তো ডিটক্সিফিকেশন হয় ডিটক্সিফিকেশনটা হয় কি এই কেমিক্যালস যেগুলো ব্রেনের মধ্যে আছে সেগুলোকে আমরা ওয়াশ আউট করি এবং যে ধরনের যে নিউরোস ট্রান্সফার যেমন ডোপামিন যদি অনেক বেড়ে যায় সেটাকে ঠিক লেভেলে আনা হয় এগুলো যখন নর্মাল হয় তখন কিন্তু তার সে বোঝার মতন তার স্টেট আসে তারপরে কিন্তু তার কাউন্সেলিং বিভিন্ন প্রোগ্রাম সাইকোথেরাপি এগুলো শুরু করা হয় এবং এই ইয়েগুলো মানুষের আচরণগুলো চেঞ্জ করতে আপনি জানেন যে অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং উই আর ভেরি মাচ রেজিস্টেন্ট টু চেঞ্জ কিছুতেই আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভেন আমি যদি সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠি আমাকে যদি ভোর ছয়টাই বলা হয় এই অভ্যাস চেঞ্জ করতে অনেক সময় লাগে আমি যেটা ইলিশ মাছ খাওয়ার কথা বললাম আমি ইলিশ মাছ যদি পছন্দ এটা কিন্তু আসক্তি না এটাকে আমাকে যদি বলা হয় যে বন্ধ করতে হবে এটা ছাড়তে আমার সময় লাগবে কিন্তু ঠিক ওইটা পছন্দের জিনিস ড্রাগ যারা যেটা ব্যবহার করছে সেটাও তো সে পছন্দ পছন্দ এবং রিওয়ার্ড পায় তো এটা হ্যাঁ এটাতে তা এইটাকে করতে সাধারণত আমাদের দেশের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেটাতে চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত এটা সময় লাগে ইনডোরের ভিতরে রাখার জন্য কিন্তু অনেক দেশে আছে এটা দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখন ওই রকম ফ্যাসিলিটিস কোনো সেন্টারে নেই যে লং টাইম রাখার জন্য কারণ সেখানে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস লাগে খোলা মাঠ জিম সুইমিং পুল একদম ওপেন স্পেসে থাকে কিন্তু সেই রকম আমাদের কিন্তু হসপিটাল বা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আমাদের এখানে নাই ইনডোরে যে অ্যাকুট টক্সিক স্টেজ বা অ্যাকুট ট্রিটমেন্টটা করার জন্য চার থেকে ছয় মাস মোটামুটি একটা এনাফ সময় অনেকের আবার দেখা যায় যে তার আগেও একটু হয়ে যেতে পারে একটু আরও কম সময় লাগে আবার অনেক একটু বেশিও লাগতে পারে অ্যাভারেজ ফোর টু সিক্স মান্থ লাগে আচ্ছা তার মানে বেশ লম্বা সময় এমন না যে দু এক সপ্তাহ ভর্তি হয়ে হসপিটালে থাকলাম তাহলেই হবে না অন্তত চার থেকে ছয় মাসের একটা পরিকল্পনা নিয়ে তারপরেই চিকিৎসাটি শুরু করা এবং সেখানকার খরচের বিষয়টা সেটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেওয়া যায় খরচ এটা ডিপেন্ড করে বিভিন্ন হসপিটাল টু হসপিটাল যেগুলো মানসম্মত জি ধরেন এক মানে খরচটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম এটা কি মানে কম না মধ্যম না বেশি সেরকম যদি বলা আমরা যদি বলি শারীরিক রোগের জন্য যে খরচ হয় ওই তুলনায় এই খরচ খুবই নগণ্য খুবই নগণ্য কেমন উদাহরণ কারো যদি অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয় ইভেন কারো যদি সিজারিয়ান অপারেশন হয় অথবা যে কোনো একটা ইয়ে হয় তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন যদি হসপিটালে থাকে বা আইসিউতে থাকে দেখা গিয়েছে দশ পনেরো লাখ টাকা কিন্তু বিল হতে পারে বা পাঁচ দশ লক্ষ টাকা বিল হচ্ছে কিন্তু এই সমস্ত ট্রিটমেন্টের জন্য যেটা হয় পাঁচ দশ দিনের জন্য না পাঁচ চার থেকে ছয় মাসের জন্য দেখা যেতে যে পার মান্থ এক থেকে চার পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত প্যাকেজ যাচ্ছে কিন্তু বিভিন্ন হসপিটালে যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড ভালো হসপিটাল বলছে কিন্তু সেগুলার তা যদি এক লাখ টাকা হয় চার মাস থাকলে চার লক্ষ টাকা ছয় মাস থাকলে ছয় লাখ আবার অনেকের এটা ডিপেন্ডিং আপন দা ফ্যাসিলিটিস ওইটার উপরে কিন্তু বেশি নির্ভর করে তার মানে বলছেন যে এটা একটু খরচও আছে কিন্তু এমন নয় যে অন্য শারীরিক চিকিৎসার তুলনায় এটা অনেক বেশি নয় কারণ শুধু টাইম ডিউরেশনটা বেশি স্যার অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেক ইনফরমেটিভ ডিসকাশন আজকে পেলাম সময়টা একদমই শেষ আশা করি দর্শকদের অনেক উপকার হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল খোদা হাফিজ